আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ গ্লোবাল নলেজ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং ইনস্টিটিউট থেকে আবার স্বাগত আমি জানাচ্ছি ছোট একটা ভিডিওতে আর এখানে বসে আছে আমাদের ছাত্র তাকে রিমান্ড নেওয়া হয়েছে আমরা আসলে ফিডব্যাকগুলোকে জাজমেন্ট করি কারণ দক্ষতা এমন একটা বিষয় আপনি শিখলেন শেখার পরে আপনি যদি এটাকে প্রয়োগ করতে না পারেন তাহলে আপনার জীবনের ব্যর্থতার সর্বশেষ শিকড়ে আপনি পৌঁছে গেছেন এর জন্য কারিগরি শিক্ষাতে জাজমেন্টটা খুব জরুরি অ্যাসেস করতে হবে তার দক্ষতা যাচাই করতে হবে তারপরে তাকে সার্টিফিকেট দিতে হবে সে সে পারে আর আমাদের গ্রাহকরা এক্সপেন্সিভ ফোন ইউজ করে তো আমাদের গ্রাহকের সেবাটা নিশ্চিত করা কিন্তু আমাদের জন্য খুবই জরুরি তাই না তো আমরা একটু ট্রেসিং পলিসিগুলো সিস্টেমগুলো জানব আর এখানে সবাই ছাত্র না এখানে আমার শিক্ষক মহোদয় বসে আছেন জনাব সানার হোসেন বাহার স্যার আমার অত্যন্ত পছন্দের মানুষ কিন্তু উনি একজন মোবাইল সার্ভিসিং টেকনিশিয়ান অনুরাগী মানে মোবাইল সার্ভিসিং টেকনিশিয়ানদেরকে দেখার পরে ওনার কাছে মনে হয় যে এই এই পেশাটা যদি আমি শিখতে পারতাম এবং আগ্রহ প্রকাশ করে সে জায়গা থেকে ছাত্রদেরকে ভালোবাসে গ্লোবাল নলেজকে ভালোবাসে আর বারবার এখানে ফিরে আসে এখনও ছাত্রদের কাতারে বসে আছে সদা আশ্বজল এবং একজন সরল মনের মানুষ আমরা স্যারের জন্য দোয়া করি আর এখানে কয়েকজন মাস্টার ট্রেনার বসে আছে মাস্টার ট্রেনার নাম কি রিদুয়ান আর ওটা হচ্ছে নয়সি ওকে চিনেন আপনারা যাই হোক আজকে ওনাদের প্রেজেন্টেশন আমরা নিব না আমরা প্রেজেন্টেশন নিব হচ্ছে ইনার আপনার পরিচয় দেবেন প্লিজ আসসালামু আলাইকুম আমি এস এম মুজাম্মেল হোসাইন এস এসি বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জ থেকে বিক্রমপুর কিসের জন্য বিখ্যাত বিক্রমপুর আলুর জন্য বিখ্যাত আলু আলু এটা কোনো খাবার হলো বাংলাদেশে যখন অভাব হচ্ছিল তখন আলু খেতে বলছিল তাই না জি স্যার আলু সর্বোচ্চ পাওয়া আর ভালো কিছু বলেন যেটা আমরা খেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারি বিক্রমপুর স্যার বিক্রমপুর মাওয়া ইলিশ এই যে জায়গা মতো আসছেন আপনি জি স্যার এটা কেন বলছেন না ইলিশ ধরা এখন নিষিদ্ধ তাই জি স্যার হ্যাঁ এত চালাকি তো গ্লোবাল নলেজ শেখাইনি কখনো হ্যাঁ নরসিংদী কে আছে নরসিংদীর বিখ্যাত কি স্যার বলা ছাড়া বলবেন হ্যাঁ সবজি এটা বাদ লটকন বাদ হ্যাঁ এটাও বাদ কি বলা যায় মানে আর কিছু নাই তাহলে ম্যাপ থেকে মুছে ফেলতে হবে এটাকে আচ্ছা যাই হোক আচ্ছা আমরা এখন যে ফোনটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্যামসাং এ জিরো থ্রি এস এ জিরো থ্রি এস কী প্রবলেম এটা এই ফোনটি কিছুক্ষণ আগে কাস্টমার আমাদের কাছে দিয়েছে সেটি হচ্ছে ফোনটি টাচ ওয়ার্কিং করছে না কাজ করতেছে না তো কাস্টমার কাস্টমার আমাদেরকে জানিয়েছে যে টাচটি কাজ করছে না বিধায় সে ডিসপ্লেও চেঞ্জ করছে मोजामेल মোজাম্মেলের কাছ থেকে আমরা দেখব যে সঠিকভাবে সে ক্যালকুলেশন করতে পারছে কিনা আই থেরাপি দেব এটাতে মানে আমাদের ফিজিক্যাল ড্যামেজ আছে ফিজিক্যাল ড্যামেজ আছে আমরা একটু দেখি কোন ডাস্ট আছে মাইক্রোস্কোপে দেখি জি স্যার ডিসপ্লে পেজ এটা এটা ডিসপ্লে পেজ আমরা কিভাবে বুঝবো এটা হচ্ছে এমই ফিল্টার না জি স্যার এগুলো মোটামুটি ঠিক দেখা যাচ্ছে আমাদের রাইট স্যার জি স্যার আচ্ছা এখন আমাদের কি করতে হবে हार्डवेर এ সিরিজে হ্যাঁ এ জিরো থ্রি এস এস এ জিরো থ্রি এ জিরো থ্রি এ জিরো থ্রি সেভেন মডেল হচ্ছে এটা জি স্যার এখান থেকে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে টাচ স্ক্রিনে চলে যাব টাচ স্ক্রিন এ হচ্ছে আমরা পেয়ে গেছি আমাদের টাচ স্ক্রিন লাইন টাচ স্ক্রিনের লাইনে এখানে এসপিআই 
ওয়ান সিএসবি এমও সিএলকে এমআই আর এটা হচ্ছে ওয়ান জিরো পিএমই ঠিক আছে এখন এখানে সবচাইতে বড় বিষয় হলো যে আমাদের এই যে এখান থেকে কানেকশনগুলো আসছে কোথা থেকে সে বিষয়টি আমাদের দেখতে হবে রাইট জি স্যার তাহলে আমরা ফার্স্ট টাইম দেখে নিই এখানে কী কী কানেকশন আছে কয়টা কানেকশন আছে টাচের জন্য আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কানেকশন এটা একটা এটা ছয়টা তাই না জি স্যার ছয়টার মধ্যে এই ছয়টা কানেকশন আমাদের পিন নাম্বার যেটা শো করছে সেটা আমরা দেখে নিই প্রথমে উপর দিক থেকে এক নম্বর ওকে জি স্যার এটা লাইন ছিল কি ই আইএন টি আমরা এখান থেকে ট্রেস করব মিটারটা আমার হাতে শুধু কোল টেস্টিং করতে হবে জি স্যার আমরা টপ সাইড যেটা ধরেছি টপ সাইডের বেজে প্রথমে উপরে যে প্রিন্টটা আছে সেটা তাহলে একজন খাতা নিবে হ্যাঁ খাতা এন্ট্রি করো রিডিংটা আমি এখানে রিডিং দেখব কারণ হচ্ছে যে আমরা আজকের ভিডিওতে একটু ট্রেসিং পলিসিগুলো জানি ট্রেসিং পলিসি আমাদের না জানার কারণে আমরা অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে যাই আমরা কি করছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে কোনো কাজ আমরা চেক করে কাজ করলে আমরা কি কোনো কোনো ফোন আমাদেরকে দ্বিতীয়বার ট্রাই করতে হয়েছে এখন পর্যন্ত ফার্স্ট টাইমে কিন্তু আমরা গোল করছি জি স্যার তাহলে আপনার গোল টার্গেট থাকতে হবে গোল আপনি আপনার গোলটাকে যদি টার্গেট করতে পারেন তাহলে আপনি সাকসেস মাস্ট বি হবেন তাই না জি স্যার তাহলে আমরা এটা ডায়েট মোডে নিয়ে যাই একজন খাতা নিবে হাতে রেডি আচ্ছা তাহলে ফার্স্ট যে লাইনটা আছে সেটা ট্রেস করবে এবং এখানে ডায়েট ভ্যালু আমরা দেখব কত ডায়েট ভ্যালু আছে চেকিং এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সেভেন পাঁচশো সাতষট্টি আচ্ছা এরপরে সেকেন্ড পরেরটাই ফাইভ সিক্স সেভেন সেম তিন নম্বর এটাও ফাইভ সিক্স সেভেন চার নম্বর ধরা হয়েছে জি স্যার এখনো পাইনি আরও একবার কোনো রিডিং নেই চার নম্বর আছে চিনা স্যার হুম কোনো রিডিং নেই আচ্ছা চার তাহলে পাঁচ ছয় বাদ দিয়ে সাত ধরতে হবে জি স্যার সাত নম্বরে আমরা রিডিং পাচ্ছি ফাইভ সিক্স ফোর পাঁচশো চৌষট্টি আচ্ছা তাহলে নয় নম্বর নয় নম্বর ভোল্টেজের লাইন যেটা হচ্ছে আমাদের পিএম থেকে জি স্যার তিনশো তিনশো একুশ জিরো পয়েন্ট থ্রি টু ওয়ান তিনশো একুশ এটাই তো লাইন তাই না জি স্যার আচ্ছা এখানে আমরা কোন লাইনটা মিসিং পেয়েছি হ্যাঁ চার নম্বর স্যার এটা হচ্ছে আমাদের মিসিং লাইন তাহলে যে এই যে মিসিংটা হলো আমাদের এই মিসিংটা কেন হলো আসলে এখানে মিসিং থাকবে কি না আমরা হচ্ছে হার্ডওয়্যার সেকশনে কিছু কিছু লাইন পেয়ে থাকি যেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ লাইন যখন ওয়ার্কিং মোডে যায় তখন সেটা অ্যাক্টিভ হয় এরকম কিছু আছে কি না সেটাকে যাচাই করতে হবে তাই না তাহলে এটা যাচাই করার জন্য আরও সহজ করব আমরা আরও সহজ করব আমরা ডায়রাতে চলে আসি আমরা কি মিটার ইউজ করি সানশাইন সানশাইনে আমরা দেখব এখন এখানে এল সি ডি বেজ আছে আমাদের টাচ কানেকশনগুলো কোনটা ছিল স্যার থেকে চার চারটা তাই না জি স্যার আমাদের মিসিং পেয়েছিলাম কোনটা চার নম্বর এটা ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা মিসিং জি স্যার এই লাইনটা কোথায় গেল এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এইট জিরো এইট জিরো এই ডায়োডা ভ্যালুটা এখানে থাকার কথা ছিল আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এখানে আমার ভ্যালু থাকার দরকার ছিল ভ্যালুটা 
আচ্ছা এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে ভ্যালুটা এখান থেকে আউট হয়ে গেল তাহলে কোথা থেকে আউট হলো মাঝপথে কোনো কম্পোনেন্ট অথবা সাপ্লাই সাপ্লাইটা কোথায় আছে এটা আমার জানা দরকার না জি স্যার আচ্ছা সাপ্লাইটা জানার জন্য আমরা এখন আবার টাচ স্ক্রিনে চলে যাই এবং দেখেন লাইনটা কি ছিল এটা জি স্যার এই যে সিএসবি আসছে সিএসবি আমাদের কি প্যারোড গ্রিন তাই না প্যারোড গ্রিন জি স্যার এই যে সিএসবি সিএসবি কানেকশন এখানে এটা কোথায় থেকে আসছে তাহলে সিপিইউ সিপিইউ থেকে তাহলে ফ্রম সিপিইউ তাহলে কানেকশন কোথায় সিপিইউ থেকে সিপিইউ থেকে তাহলে আমার ডিসপ্লে ফল্ট নাকি আমাদের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট ফল্ট সেন্ট্রাল প্রসেসিং এর কি করব রিভার্ট করতে হবে আপনাকে আপনাকে গোল টার্গেট করতে হবে আর যদি চোখে প্রবলেম থাকে সামনে যদি দুইটা গোল দেখেন তাহলে দেখা গেছে যে আপনি কোনটাতে ঢোকাবেন কনফিউজ হয়ে যাবে এই জন্য আপনার টার্গেট হতে হবে কি গোল গোল এবং জেনুইনটা আপনি এখন কনফিউজ ডিসপ্লে লাগিয়ে দেখতে হবে নাকি এমনি পারবেন ভেরি সিম্পল আমি বলেছিলাম যে কনফিডেন্ট লেভেলে এক মাসের নিচে কি এই ট্রেনিং পসিবল জি না স্যার আমাকে কে যেন বলেছিল একটু আমাদের আমাদের মাইক্রোফোনটা দেন তো স্যার একটু মানিক স্যারকে দেন প্লিজ কই আমাদের সুস্বাস্থ্যবান একজন আসছেন আচ্ছা আপনি আগে বলেন যে আপনি স্বাস্থ্যে সন্তুষ্ট নাকি আপনি আরও মোটা হতে চান আসলে মোটা হতে চাই না তবে আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ থাকি আমি অবশ্যই একটু স্বাস্থ্য মানে রাত জাগার কারণে একটু বেশি খারাপ হয়ে গেছে স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্য নাকি একটু না আমি স্বাস্থ্য একটু কম আছে তবে আমি সুস্থ আছি আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা দোয়া করি আপনার কয় কেজি দরকার আমরা অতটুকুর জন্যই দোয়া করব 5 7 কেজি হলে আর কি 5 7 কেজি এসে আচ্ছা আল্লাহ যেন ওকে 5 7 কেজি বাড়িয়ে দেয় আমিন কতদিনের মধ্যে চান বাড়ি যাওয়ার আগে আগে বাড়ি যাওয়ার আগে এত তাড়াতাড়ি করলে তো আপনি হাঁটতেই পারবেন না আস্তে ধীরে আস্তে আস্তে যেন হয় দ্রুত যদি ওজন বেড়ে যায় হাঁটতে পারবেন না শক্তি আস্তে আস্তে আপনার ওজন বাড়বে আপনার শক্তিও বাড়বে তাহলে আমরা দোয়া করি ছয় মাসের মধ্যে যেন আপনার স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয়ে যায় সাত কেজি যেখানে চল্লিশ জন একসঙ্গে খালি স্নেহতে কারো জন্য দোয়া করে সে দোয়া কবল হয়ে যায় আমাদের নিয়ত খালি হয়নি কারণ কিছু খাওয়ায়নি प्रशिक्षण सम्पर्के बक्तव्य छो फाइम ग्लोबल नलेजे जो अपनी जो करें तक अपना एक बक्तव्य छोड़ যে আমি তো আগে থেকে কাজ করি আমাকে পাঁচ সাত দিন বা সর্বোচ্চ দশ দিন সময় দিলেই হবে আমি এত সময় লাগবে না আমার পিছনে আমি জাস্ট পাঁচ সাত দিন অ্যানাফ আমার জন্য আপনি জাস্ট একটু দেখাই দিলে হবে এরকম কিছু ছিল আপনার জি বক্তব্যটা কীরকম ছিল বক্তব্যটা এরকমই ছিল মানে আমি আপনাকে জিজ্ঞাস করেছিলাম ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে তো আপনি বললেন যে শর্ট কোর্স আমাদের এক মাসে তো আমি এখানে বলেছিলাম যে স্যার আমি তো দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করি আর মোটামুটি ভালোই কাজ করি আর কি সেক্ষেত্রে আমি মানে আমার একটা ভুল ধারণা ছিল যে আমি স্যার আমাকে এক মাস কি শিখাবে আমি তো আইসি রিবল চেঞ্জ এটা ওটা মোটামুটি সবই পারি তো আমার হয়তো হালকা এক্সট্রা কিছু নলেজ নেব এরকম ধারণা ছিল কিন্তু আসলে এখানে আসার পর মানে পুরো ব্যাপারটাই উল্টা হয়ে গেছে মানে মানে আসলে আমরা মনে কর ছিলাম যে অ্যাডভান্স মানে বড় বড় কাজ কিন্তু এখানে আসে দেখলাম যে না সূত্রগুলো অ্যাডভান্স আমরা অনেক সময় সূত্র না বুঝে একটা কাজ আজকে যে আমরা সমস্যাটা ফাইন্ড আউট করেছি এগুলো তো সব আমাদের থিওরি বেসিকের উপরেই তো সব কিছু আমরা কাউন্ট করছি এখন কাজ করব এখন আমাকে একজন বলতেছে যে আমি আইসির কাজ শিখতে চাই তা বললাম আইসির কাজ শেখার জন্য আপনি আসলে কি চাচ্ছেন আইসি উঠাবেন লাগাবেন রিভল করবেন একদম ফাটাফাট এটাই তো তো বলছি জি আমার এটা শেখার জন্য টাকা লাগবে না আপনি ফিরিয়ে আসেন আমরা শেখাই দেবো একদিন থেকে দুই দিন অ্যানাফ যথেষ্ট কি না তো তাহলে অ্যাডভান্স লেভেলটা আসলেই কি তো ওই আইসিটা কখন চেঞ্জ করবেন 
বা কখন রিভল করবে এটা বোঝার জন্য আপনার এক মাস সময় লাগবে তাও যথেষ্ট নয় আজকে কয় দিন হয়েছে আমাদের স্যার কিসের চব্বিশ আজকের তারিখ হচ্ছে দুই পাঁচ তারিখে শুরু করছেন না সাতাশ দিন শেষ হয়ে গেছে আমাদের সিলেবাস কমপ্লিট হয়নি এখনো এখনো মনে হচ্ছে যে আরো অনেক কিছু দরকার এটাই হচ্ছে বিষয় আপনি তাড়াহুড়ো করে ভালো কিছু পাবেন না এটাই স্বাভাবিক এখন কি মানিক স্যার কি মনে হয় জি স্যার এখন তো মনে হচ্ছে যে এমন জায়গায় এসেছি মানে আরো বহু কিছু জানার বাকি আছে যতটুকু দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এটাকে যদি আমরা ভালোভাবে লালন করি তাহলে এটা অনেক বড় করা সম্ভব রাইট আমরা এটা হচ্ছে সিপিউ রিভল তো অনেক দেখেছি না সিপিউ রিভলের কাজ তো অনেক দেখেছি আমরা ভিউয়ার্সের জন্য আজকে এতটুকুই সমাপ্ত করি আমাদের আজকের ভিডিওটা ছিল যে আমরা কিভাবে আমাদের গোলকে টার্গেট করতে পারি এবং আমরা গোল টার্গেট করে ফেলেছি এখন আমরা জাস্ট শ্যুট করব শ্যুটটা কি রিভল রিভল আপনারা অনেক দেখেছেন আমার মনে হয় এই মডেলেরও আমি অলমোস্ট বিশ তিরিশটা কাজ দেখিয়ে দিয়েছি অলরেডি রিভলটা আমরা আজকে দেখাবো না আপনাদেরকে শুধুমাত্র দেখানোর চেষ্টা করেছি যে কিভাবে আমরা এই সমস্যাগুলোকে ফাইন্ড আউট করতে পারি আর আশা রাখি সকলেই এ বিষয়ে যথেষ্ট ধারণা পেয়েছেন গ্লোবাল নলেজের জন্য আপনারা সকলেই দোয়া করবেন গ্লোবাল নলেজ যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করে বাংলাদেশের জেনারেশনদের কর্মসংস্থান তৈরির জন্য আর আমরাও লেগে থাকব ততদিন পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত আমাদের যুব সমাজের কর্মসংস্থানের পূর্ণতা না পাচ্ছে সকলে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ গ্লোবাল নলেজ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রাজশাহী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল নলেজ বাংলাদেশের প্রথম ও আধুনিক মোবাইল ফোন সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্লোবাল নলেজ মোবাইল ফোন সার্ভিসিং প্রশিক্ষণে যুক্ত করেছে ইন্টারন্যাশনাল সিলেবাস ও সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে দক্ষ ও অভিজ্ঞ টিচার যার কারণে গ্লোবাল নলেজের প্রায় শতভাগ ছাত্ররাই কর্মজীবনে সফল গ্লোবাল নলেজের পঁচানব্বই পার্সেন্ট ছাত্ররা হয়েছে উদ্যোক্তা কারণ তারা পেয়েছে ব্যবসাবান্ধব প্রশিক্ষণ ও সঠিক গাইডলাইন বাংলাদেশে শুধুমাত্র গ্লোবাল নলেজ দিচ্ছে একই সাথে যুগোপযোগী শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেট যেই সার্টিফিকেট ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন আয়রো দ্বারা স্বীকৃত আয়রো স্বীকৃত সার্টিফিকেট সারা পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্য গ্লোবাল নলেজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান মিলন মোবাইল ফোন সার্ভিসিং সেক্টরের প্রথম ইউটিউবার যিনি ইউটিউবের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এর আধুনিক পদ্ধতি ও সেরা কৌশলের বিপ্লব ঘটান এবং তার হাত দিয়েই বাংলাদেশের মোবাইল ফোন সার্ভিসিং সেক্টরে ডিজিটাল এভিও মিটার ব্যবহারের সূচনা হয় অতএব আপনি যদি মোবাইল ফোন সার্ভিসিং পেশায় নিজেকে একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান হিসেবে গড়ে তুলতে চান তবে গ্লোবাল নলেজের বিকল্প নেই প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে গ্লোবাল নলেজের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করুন হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর জিরো ওয়ান ধন্যবাদ